Hello, welcome back to another video. In the Namalanda camp, on the Kerala style beef cutlet. Beef cutlet and a commentator, Yanavada, Urikilo, beef under the Tirikinada, either the Kariki, Murucha, Vurthia, Kimatu, Chirikinana, other lake and Namka Korcha Masala Podigal Charka. On there a tablespoon Kashmiri Molagabodi, are a tablespoon Manual Podi, or a tablespoon Kurumolagabodi, or a tablespoon Nare Garamasala Podi. Avishatin Upper, either Languda Chertha, Nalla Bola Namaka, Pisa Kivachik and a beef, mix Edwaka We will add the masala and the beef. We will add the pressure cooker. 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 We will add so, we have a slice of bread and we have a mix of the bread. At the third, we have a medium size of the water, a little bit of 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 Yana went the one in a beef, corch on the chudar in a shasham, shading and chudar in the anatom and leather. Yana would a corch chud on the mara and the onipatana, other velatil in the mighty beef in the pieces of matra made that Yana would a food processor lit another mince and then the कारण एक टेक्सचर लाने जाना तो पड़ी चढ़ते हैं कन अदा आना बेकिंग फॉर कटलेट टंडा का मेंट परिवार टो ओल्डर टेक्सचर इन्हीं की आईट इन्हीं के दोनी एक ना तो सो आ परिवार तेल जाने पड़ी चुमाटी बच्चे कन नाड़ता आईट इधर लम on the tablespoon, Carapapal and Yani the Bola, Cunya item Murich, scissors, which at a Cunyacunya item Murich and it in the cutlet of Arthur to come by the Pongi Idiki or Langilla shape either to come a carapal Ponginikun and Jaila, Anga and the Anna cutlet and a conversion on the lesso either Bola, Cunyacunya to Pichiduga, a Langilla scissors, which at a cut either to you and Kachia.
ഈ വഴുന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന മസാലയ്ക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗരം മസാല പൊടിയും ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഈ മസാലയ്ക്കകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം നേരത്തെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി വെച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേശ് മതി ഇതിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴുത് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് മിക്സ്ചർ ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അതിലുള്ള ഈർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വറ്റിയെടുപ്പിക്കാം സോ നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈർപ്പമെല്ലാം മറ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നാലേ നമുക്കിത് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് എണ്ണ കുടിക്കാതെ ഇത് കട്ട്ലെറ്റ് നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അപ്പം നല്ലപോലെ ഇത് ആ മസാലയ്ക്കകത്ത് കിടന്നിട്ട് ആ ബീഫിനകത്തുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് മറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ വഴുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മൊത്തമായിട്ടും അതിൻ്റെ മോയിസ്ചറെല്ലാം പോയെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മൂന്ന് പൊഴുങ്ങിയ പൊറ്റേറ്റോസാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണവും ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് പൊറ്റേറ്റോസ് മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫിലേക്ക് അതെല്ലാം നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കുഴച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് വെക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി നല്ലപോലെ കൈ കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടി നമുക്ക് മീറ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചർ എടുത്തിട്ട് അത് ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ എടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഓവലിലോ റൗണ്ടോ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീറ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലാണ് ഞാനിത് പതപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം പതപ്പിച്ചെടുത്തതിനകത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഓരോന്ന് മുക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് നമ്മൾ മുക്കി അങ്ങ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ബ്രെഡ് ക്രംസ് വരുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിനകത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഈ കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എണ്ണ കുടിക്കില്ല അത് ത്രീയിലെ ലോയിൽ പോകാൻ പാടില്ല എണ്ണ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ ക്രിസ്പിയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എണ്ണ കുടിക്കാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ഒരു കളറിലേക്ക് കട്ട്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കളറിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും അത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം എല്ലാം തന്നെ ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നേരെ ഇതിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇതെന്ത് ക്രിസ്പിയായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അത് ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കിങ്ങനെ കിട്ടാറുള്ളത് എപ്പോഴും അത് നല്ല കുറച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കോമൻറ്റ് ചെയ്യണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ഇത് കാണുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കര